ஒரு சின்ன பையனுக்கு பயங்கரமாக கோபம் வரும் தன்னோட மகன் இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு அவனுடைய தந்தை மிகவும் கவலை அடைஞ்சாரு மகனை கண்டிப்பாக திருத்தணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணார் ஒரு பை நிறைய ஆணிகளை தன் மகன் கிட்ட கொடுத்து உனக்கு எப்பெல்லாம் கோபம் உச்சத்துக்கு போகுதோ அப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆணியை எடுத்து இந்த மரவேலியில் நீ அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் முதல் நாள் அந்த பையன் முப்பத்தேழு ஆணிகளை வேலியில் அடித்தான் அதாவது அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் முப்பத்தேழு முறை அவன் கடுமையாக கோபப்பட்டிருக்கான் அடுத்த சில வாரங்களில் அவன் தன்னோட கோபத்தை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்தான் அதனால் அவன் வேலியில் அடிக்கிற ஆணிகளோட எண்ணிக்கையும் கணிசமாக குறைஞ்சது அடுத்த சில வாரங்களில் அவன் ஒன்று நல்லா உணர்ந்தான் வேலியில் ஆணி அடிக்கிறத விட கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு அப்படின்ற உண்மையை அவன் உணர்ந்தான் கடைசியாக ஒரு நாள் அவன் ஒரு தடவை கூட கோபப்படவே இல்லை அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சான் அந்த மகிழ்ச்சியான தகவலை தன் தந்தை கிட்ட சொன்னான் தந்தையும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரு தன் மகனுக்கு இன்னொரு வேலையை அவர் கொடுத்தாரு ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு தடவை கூட நீ கோபப்படலைன்னா மர வேலியிலிருந்து ஒரு ஆணியை நீ பிடுங்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு தந்தை சொன்னபடியே மகன் செஞ்சான் பல வாரங்களுக்கு பிறகு அந்த நாள் வந்தது மர வேலியில இருந்த அனைத்து ஆணைகளையும் அவன் பிடுங்கிட்டான் அதாவது அத்தனை நாட்கள் அவன் கோபப்படாம இருந்தான் தந்தை மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரு தன் மகனோட கையை பிடிச்சுக்கிட்டு மர வேலி கிட்ட போனாரு நீ கோபப்படாம வாழ கத்துக்கிட்ட ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு புன்னகையோட அந்த தந்தை மகன் கிட்ட சொன்னாரு மகனே இந்த வேலியில இருக்கிற ஓட்டைகளை நீ பாத்தியா இனி இந்த வேலி முன்பை போல இருக்க முடியாது இது மாதிரி நீ கோபத்துல பேசுற கொடிய வார்த்தைகள் மத்தவங்க மனசுல ஆறாத வடுவா தங்கிடும் நீ எத்தனை முறை மன்னிப்பு கேட்டாலும் அந்த காயம் அவங்கள விட்டு செல்லாது அப்படின்னு தந்தை மகன் கிட்ட சொன்னாரு கோபத்தோட கொடுமையை மகன் அப்பதான் உணர்ந்தான் அதனாலதான் திருவள்ளுவர் இது சம்பந்தமா ஒரு குரல் சொல்லியிருக்காரு தீனால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு உங்களுக்கு கோபம் வரும்போது நீங்க எப்படி கையாளுவீங்க அப்படின்னு மறக்காம பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்